వెల్కమ్ టు విశాలా లాగ్స్ ఈరోజైతే మన ఈరోజైతే నేను బ్లౌజ్ కటింగ్ చూపించేస్తున్నాను బ్లౌజ్ కటింగ్ బ్లౌజ్ కటింగ్ కోసం క్లాత్ అండ్ లైనింగ్ అండి బ్లౌజ్ క్లాత్ అండ్ లైనింగ్ అండ్ సైజ్ బ్లౌజ్ ఇప్పుడైతే నేను బ్లౌజ్ మొత్తం ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను అండి మీకు చూపించడం కోసం అండ్ మొత్తం బ్లౌజ్ అయితే ఇలా ఓపెన్ చేసేసాను అండ్ డబల్ ఫోల్డింగ్ వేసేసాను అండి బార్డర్ సైడ్ హ్యాండ్స్ కటింగ్ కోసం అది మల్ అది తర్వాత టూ సైడ్స్ ఫోల్డ్ చేసేసానండి టూ సైడ్స్ని ఫోర్ సైడ్స్గా ఫోల్డ్ చేసేసాను టూ సైడ్స్ క్లోజింగ్ ఉండేది ఒక సైడే ఉండాలండి అండ్ లైనింగ్ కూడా సేమ్గా ఫోల్డ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే ఫోల్డ్ చేసేసానండి ఫోల్డ్ చేసేసి సేమ్గా ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను కింద ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ని అండ్ హ్యాండ్స్ మెజర్మెంట్స్ చూసుకుంటాము అండ్ కింద ఏమో పైపింగ్ ఉంది కావున కొంచెం లైనింగ్ అనేది ఫ్రంట్కి పెట్టుకున్నానండి పైపింగ్ అనేది మనం క్లోజ్ చేయం కదా అందుకోసం లైనింగ్ అనేది కొంచెం కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లూ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే ఫోల్డింగ్ చేసే స్ట్రిచ్ వేసేసేయచ్చండి బార్డర్ మీద అందుకోసమే స్టిచెస్లోకి లీవ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ అండ్ ఇప్పుడైతే మార్కింగ్ చేసేసుకుంటున్నానండి హ్యాండ్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఉండే మార్కింగ్ అండ్ ఖర్చు నొక్కి ఉండే మార్కింగ్ కూడా రెండు చేసేసుకుంటున్నాను అయితే సేమ్గా ఖర్చులోకి క్లాత్ లిఫ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొంచెం పైకి కొంచెం క్లాత్ లిఫ్ చేసేసుకున్నాను అండి అండ్ దాని మీద నేను లైన్ అనేది డ్రా చేసేస్తున్నాను హ్యాండ్స్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఏ షేప్ అయితే ఉంది ఆ షేప్లోనే కటింగ్ అనేది చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే క్లోజింగ్స్ని కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక హ్యాండ్ ఒక హ్యాండ్ క్లోజింగ్ వచ్చింది కదా ఒకవైపు సో అక్కడ కట్ చేసేస్తున్నాను అండ్ టూ క్లాత్స్ని కల్ కట్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే టూ క్లాత్స్ని సెట్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఎందుకోసం అంటే హ్యాండ్స్ కోసం షేప్ కట్ చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడైతే చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే మీకు కనిపిస్తుంది కదా టూ క్లాత్స్ కరెక్ట్ వైపువి కరెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకున్నానండి అండ్ కింద లైనింగ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను అండ్ పైన నేను కట్ చేసే వైపు కూడా లైనింగ్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను అది ఒక రైట్ హ్యాండ్ కోసం అండ్ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కోసం అండి అదైతే ఇప్పుడు షేప్ కట్ చేసేస్తున్నాను అది ఫ్రంట్ వైపు వస్తుందండి ఆ షేప్ కటింగ్ అనేది దాన్ని అయితే సంక లోతు తీయడం అంటారండి ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది బ్లౌజ్కి అండ్ ఇప్పుడైతే నేను హ్యాండ్స్ కూడా సపరేట్ చేయడం చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ ఒకటి లెఫ్ట్ వచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి అప్పటికప్పుడే కట్ చేసేసుకుంటే లేదంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడం చే అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి అండ్ ఇప్పుడైతే బ్యాక్ పార్ట్ కటింగ్ చూస్తామండి ఇదైతే కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువగానే ఉంది కావున నేను సేమ్ తీసేసుకుంటున్నానండి లేదంటే క్లాత్ అనేది టర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది అది వేరే బ్లౌజెస్లో అయినా చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే ఆ క్రాస్గా ఉండే హ్యాండ్స్ కటింగ్ చేసిన దగ్గర ఆ క్లాత్ అయితే తీసేస్తున్నాను 
ఇప్పుడైతే సేమ్గా బ్లౌజ్ అయితే ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి క్లాత్ వైపున నేనైతే ఫస్ట్ అయితే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ బ్లౌజ్ ఎలా ఉందో అలా ప్లేస్ చేసేసి మార్కింగ్ చేసేసుకుంటాను ఆ తర్వాత మొత్తం బ్లౌజెస్ స్టిచ్చింగ్ది చూసుకుంటానండి బ్లౌజ్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ టూ సైడ్స్ పెట్టుకోవాలండి అండ్ కింద అయితే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లూస్లోకి ఖర్చులోకి అండ్ కొంచెం అయితే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచడం జరుగుతుంది బ్లౌజ్ అది అందుకోసమే లీవ్ చేసుకున్నాను వన్ ఇంచ్ దగ్గర దాకా అండ్ కొంచెం అయితే క్రాస్ కనిపిస్తుంది నాకు అందుకోసమే లీవ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే మార్కింగ్ చేసేస్తున్నానండి షోల్డర్ దగ్గర ఎప్పుడు కానీ షోల్డర్స్ జాడకుండా పైకే పెట్టుకోవాలండి అండ్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ స్టిచెస్ స్టిచ్చింగ్లోకి లీవ్ చేసుకోవాలి అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ నెక్ దగ్గర కూడా లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ కోసం అండ్ షోల్డర్ దగ్గర కూడా లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ కింద కూడా లిఫ్ట్ చేసుకోవాలండి బ్లౌజ్కి అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా అయితే నేనైతే మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్ మార్కింగ్ చేసేస్తున్నానండి ఆ బ్లౌజ్ ఎంత డీప్ ఉందో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా మార్క్ చేసేసుకొని కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ స్టిచ్చింగ్లోకి లీవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా అలానే లీవ్ చేసేసాను అనమాట అండ్ ఇది నెక్ అయితే కొంచెం డీప్నెస్ కూడా తగ్గిస్తున్నానండి అండ్ పైన స్టిచ్చింగ్లోకి ఆ మార్క్ అండి అండ్ టక్స్ వేయడం అయితే నేను కటింగ్ చేసినప్పుడు చూపించట్లేదండి స్టిచ్చింగ్ జరిగేప్పుడు చూపిస్తాను కట్ సెట్ కట్ సెట్ ఆ కుట్టాలో అండ్ ఇప్పుడు అయితే బ్యాక్ టర్న్ చేసేస్తున్నానండి బ్లౌజ్ టర్న్ చేసేసి మెజర్మెంట్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ శాంపుల్గా గీసానండి ఇంతకుముందు ఇప్పుడే జస్ట్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ కావాలంటే ఇప్పుడే చూసుకోవాలండి నేను జస్ట్ లైన్స్ కోసమే గీసుకున్నాను పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని అలా గీసుకుంటే ఇప్పుడు అయితే కరెక్ట్గా చూడండి మెజర్ చేసేస్తున్నాను ఇంతకుముందు అయితే ఒక ఐడియాతో వేసుకున్నాను అది కరెక్ట్గా ఉంటుందో లేదో కూడా చూసుకోవాలి కదా జస్ట్ దానికోసం చూసుకుంటున్నాను చూసారు కదా కరెక్ట్గా ఉంది అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్ దగ్గర పెట్టి క్రాస్గా కట్ చే చూపించాలండి చూసుకోవాలండి ఆ లైన్ అనేది ఎలా ఉందో షోల్డర్ లైన్ దగ్గర పెట్టుకోవాలండి అండ్ అగైన్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎలా అయితే ప్లేస్ చేశానో అలానే బ్యాక్ సైడ్దే చూ చెక్ చేసుకోవాలండి అండ్ ఇప్పుడైతే నాకు కొంచెం లూజే వచ్చిందండి ఇంతకుముందుది అండ్ అందుకోసమే కొంచెం పైకి డ్రా చేసుకుంటున్నాను లైన్ అనేది కొంచెం కిందికి ఉంటే మటుకు కొంచెం టైట్ వస్తేమో కిందికి గీసుకోవాలి కొంచెం లూజ్ వస్తేమో పైకి గీసుకోవాలండి ఆ మార్కింగ్ అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది అంటే నేను జస్ట్ ఆ స్క్వైర్ దగ్గర వన్ ఇంచ్ తీసానండి వన్ ఇంచ్ కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీయాలి కొంతమందికి వన్ ఇంచెస్ ఉంటాయి కొంతమందికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉంటాయండి జస్ట్ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ బట్టి ఉంటుంది 
అండ్ ఇప్పుడు అగైన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను షోల్డర్ కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిందా లేదా అని నాకైతే కరెక్ట్గా వచ్చేసిందండి ఎప్పుడైనా కానీ స్టిచ్చింగ్ క్లాత్తో మెజర్ చేయకూడదు అండి స్టిచ్చింగ్ లీవ్ చేసే క్లాత్లో వదిలేసి లీవ్ చేయాలండి అండ్ ఇప్పుడు అయితే ఒక స్క్వైర్ తీసేసుకుంటున్నాను నెక్ లైన్ దగ్గర అండ్ ఆ స్క్వైర్లో జస్ట్ కొంచెం వి షేప్ టైప్లో కటింగ్ చేస్తున్నాను అండి అండ్ కొంచెం పైకి షోల్డర్ దగ్గరికి వచ్చే కలికి కొంచెం క్రాస్ తీసేస్తున్నాను నెక్ వి షేప్ తీసేస్తున్నాను అండి నెక్ డీప్ తీస్తాను అన్నాను కదా నెక్ అయితే ఇంతకుముందు దాని మీద నెక్ అనేది డీప్ అయి డీప్నెస్ అయితే తగ్గించేశాను ఇప్పుడైతే కటింగ్ చేసేస్తున్నాను అండి ఆ చాక్ పీస్ మార్క్ మీదనే అండ్ ఇదైతే షోల్డర్ నేను తగ్గించానండి ఎందుకోసం అంటే ఈ బ్లౌజ్కి షోల్డర్ అది క్లాత్ అనేది కొంచెం థిక్నెస్ తగ్గించాను అందుకోసమే మీకు సన్నగా కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు బ్లౌజ్ మీద చాలా సన్నగా తీసానండి కొన్ని బ్లౌజెస్కి కొన్ని డ్రెస్సెస్కి సన్నగా ఉంటేనే లుక్ ఉంటుందండి డిజైనర్ బ్లౌజెస్ కానీ డిజైనర్ శారీస్ బ్లౌజెస్ కానీ అలా ఇప్పుడైతే కటింగ్ అయిపోయిందండి టక్స్ అయితే చూపించలేదు స్టిచ్ చేసే అప్పుడు చూపిస్తానండి బ్యాక్ అండ్ నడుం పట్టి అవన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను మీకు చూపిస్తాను లాస్ట్లో అండ్ ఇప్పుడైతే ఫ్రంట్ ప్లేస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి ఇది క్రాస్ బ్లౌజ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను అండ్ ఇప్పుడైతే ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను క్రాస్గా ప్లేస్ చేసుకోవాలండి క్రాస్ బ్లౌజెస్కి అండ్ కింద అయితే ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నడుం పట్టికి తీసేస్తున్నాను ఫ్రంట్కి షేప్ పట్టిస్ కోసం అండ్ ఇప్పుడు అయితే మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా నెక్ దగ్గర కూడా మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ షోల్డర్ ఎంత మొత్తం ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ ఎట్లా అయితే కటింగ్ చేసామో అట్లనే మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అండి అండ్ ఇప్పుడైతే బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ వైపు కరెక్ట్గా ప్లేస్ చేసుకొని ఊక్స్ పట్టి చూసుకోవాలండి ఎప్పుడు కానీ ఎటు సైడ్ ఊక్స్ పట్టి ఉంటుందో అటు సైడే చూసుకోవాలి పైన కూడా లీవ్ చేసేయాలి స్టిచ్చెస్లోకి అండ్ కింద కూడా లీవ్ చేసేసేయాలండి అండ్ ఇప్పుడైతే మార్క్ చేసుకున్నాను కదా షేప్ పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింద షేప్ టక్ టాక దగ్గర వరకు పట్టుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్ లైన్ చూస్తున్నాను అండ్ ఊక్స్ పట్టి దగ్గర చూస్తున్నాను అండి పైన నెక్ అండ్ కింద షేప్ది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే షోల్డర్ చూస్తున్నానండి పైన షోల్డర్ టు కింద షేప్ పట్టి వరకు ఎంత లెంత్ ఉందో చూస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే సంఖలో తీసేస్తున్నానండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అండ్ ఇంతకుముందు అయితే మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఊక్స్ పార్టి దగ్గర అండ్ టక్స్ దగ్గర అక్కడ జస్ట్ ప్లేస్ జస్ట్ షేప్ తీసేస్తున్నానండి అక్కడ చూపించాను కదా అదైతే టక్స్ కోసం అండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువనే ఉంటుంది జస్ట్ ఆ టక్స్ కోసం లీవ్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్ దగ్గర స్క్వైర్ తీసేస్తున్నాను అండి స్క్వైర్ తీసేసి దాని అక్కడి నుంచి ఒక వి షేప్ తీస్తున్నాను అండ్ కట్ చేసేస్తున్నాను అండి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా పర్ఫెక్ట్ షేప్ వచ్చిందో అది ఇంతకుముందు నెక్ కొంచెం పైక అయింది కదా అండి అది కట్ చేసేసుకున్నాను ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ సేమ్ షేప్ పెట్టుకొని అండ్ ఇప్పుడైతే షేప్స్ చూస్తామండి కింద నడుం పట్టి ఫ్రంట్ వైపు ఇక 
ఎక్స్ట్రా క్లాత్ నేను తీసేసాను అండి అది కొంచెం థ్రెడ్డింగ్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడైతే షేప్కి ఫ్రంట్ పార్ట్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను అండి అండ్ ఫ్రంట్ ఉన్నంత ఫ్రంట్ ఎలా ఉందో అలానే మార్కింగ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎలా ఉందో అలానే మార్కింగ్ చేసేసుకొని స్టిచ్చర్స్లోకి పైన ఇంకో మార్కింగ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు అయితే దాన్ని కట్ చేసేసానండి వన్ ఏమో రైట్ సైడ్కి వన్ ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ అండ్ ఇప్పుడైతే నడుం పట్టి బ్యాక్కి నడుం పట్టి అండ్ ఫ్రంట్ ఉక్ పట్టి అండ్ కాజ పట్టి కూడా కట్ చేస్తున్నాను ఇదైతే ఉక్ పట్టి కోసం కట్ చేశాను అండ్ ఇదైతే బ్యాక్ కోసం అండి బ్యాక్ పట్టి కోసం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే ఒక లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడైతే కాజా పట్టి కట్ చేసేస్తున్నాను అండి నెక్స్ట్ వీడియో ఈ బ్లౌజ్ దగ్గర వీడియో పెడతానండి స్టిచ్చింగ్ వీడియో అదేమో నడుం పట్టి అండి ఇంకోటేమో కాజా పట్టి అండ్ ఉక్ పట్టి అండి దేని దాని వైపు ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను లైనింగ్ కట్ చేసేసుకున్నానండి ఓకే బాయ్ బాయ్